வணக்கங்க இது அறுசுவை அண்ணம் இப்ப நம்ம பசங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்ச சாட் சமோசா தான் செய்ய போறோம் வாங்க செய்யலாம் முதல்ல நம்ம சமோசாக்கான மேல் மாவு செஞ்சுக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா அதே அளவுக்கு கோதுமை ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் ஓமம் அரை ஸ்பூனு ஓமம் ஸ்மெல் பிடிக்கல அப்படின்னா ஜீரகத்தை ஒரு ஸ்பூனாக சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கலந்து விட்டுப்போம் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து டைட்டான ஒரு டோவாக செஞ்சுக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு டைட்டான டோவை செஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இந்த மாவு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் ரெஸ்டில் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம சமோசாக்கான ஃபில்லிங்கை செஞ்சுக்கலாம் ஒரு குழிக்க ரெண்டு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கடலானியாக இருக்கட்டும் ஒரு பச்சை மிளகாவை நல்லா போட்டு சார் சாப் பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி துருவல் ஒரு ஸ்பூனு பூண்டு துருவல் ஒரு ஸ்பூனு எல்லாமே கிரேட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துப்போம் பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகிற வரைக்கும் எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம் நாலு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை இது மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க உருளைக்கிழங்கை விட நீங்கள் ஆனியன்ஸை நிறைய போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனியன்ஸ் வந்து ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் ஒரு கண்ணாடி மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனாலே போதும் ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி சேர்த்துப்போம் ஜீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கால் ஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு அதை வேக வச்சு மசிச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்னா கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு கையளவுக்கு கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லியை நம்ம எல்லாத்துலேயும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் நான் உப்பு சேர்க்க மறந்துட்டேன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம சமோசாக்கான ஃபில்லிங் ரெடி ஆயிடுச்சு சமோசா மேல் மாவை நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டி வச்சுருக்கோம் இப்போ சமோசா ஷீட் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் மாவு கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க மெல்லுசாக ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது கொஞ்சம் அழுத்தமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம டைட்டான டோவாக செஞ்சுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அழுத்தமாக தான் இருக்கும் சப்பாத்தியை விட கொஞ்சம் மெலிசாக செஞ்சுக்கலாம் சப்பாத்தி மாதிரி செஞ்ச பிறகு நாம் இதை ரெண்டாக கட் பண்ணிப்போம் இந்த ஒரு சைடு எடுத்துக்கலாம் எட்ஜஸ்ட்டில் தண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க டைட்டாக எட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சமோசாக்கான கோன் கிடைச்சிருச்சு இதில் ஸ்டஃபிங் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இந்த எட்ஜஸ்ட்டையும் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி எல்லா சமோசாவும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் சமோசா செய்கிறதுக்காக என்ன நல்லா சூடாக இருக்குது நம்ம செஞ்ச சமோசாவும் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துப்போம் ஃபில்லிங்ஸ் எதுவும் வெளியே வரல நம்ம திருப்பி போடலாம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு நாம் இப்போ எடுத்துடலாம் முறுமுறு சமோசா பரிமாற தயாராயிருச்சு